നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അത്രേ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ അവിടുത്തെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി പോയി കാരണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രനിയായി അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു പിഞ്ചോമന മകനും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വിധവയാകും ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹാബിയുടെ പൊന്നുമോൻ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്ന പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വല്ലാതെ ദുഃഖിതനായി നിലകൊള്ളവേ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട നബി തങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതിൽ ഇത് പറയുകയും വേണം മഹാനായ സയ്യുദിന ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണ് ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ആ സഹോദരന്റെ ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തും ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ാഹു അലി വസ്ല തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ വിളിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുകയാണ് ഓടി വരുകയാണ് ിതങ്ങളല്ലേ വിളിച്ചത് എന്തോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനാണെന്ന് കരുതി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന സുഹാബിയുടെ കാതിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നീ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമെന്നുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനമാണ് എന്തായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുപോയ ചിന്തകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എത്രയോ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് എത്രയോ പാവപ്പെട്ട കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് മാരകമായ രോഗത്തിനടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ ആർ സി സിയുടെ വരാന്തയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അവന്റെ കാതിൽ മന്ദിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അധിക സമയമില്ല ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്കാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ചിത്രം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ തൗപ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പെട്ടെന്നൊരു മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സുഹാബിയായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ തിരുസുവിധത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളോട് എന്തോ ഒരു ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം നബിയെ അവസാന ശ്വാസം നിലയ്ക്കാൻ പോവാൻ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം നബിയെ അവസാന ശാസമാണ് അവസാന സമയമാണ് തങ്ങൾ ഉടനെ ആ സുഹാബിയുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞോട് അറിവ് പഠിക്കണേ അറിവ് നുകരണേ വാത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാര് കുമ്പോൾ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പതിനാലാം ദിവസത്തില് വാത് കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സന്തോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ കാരണം നിങ്ങളിരിക്കുന്ന മതിരിസ് ഒരു സാധാരണ മതിരിസല്ല ഹൈബത്ത് പറയുന്ന മതിരിസല്ല നബീമത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതിരിസല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോ ഈ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആശയ ആദർശങ്ങൾ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മതിലിസാട് ഇൽമിന്ന തീരമാണ് ഇൽമിന്ന തീരമാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവസാന ശ്വാസം നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഇൽമിന്ന സദസാണ് സദസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റക്കോയാത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു സോദര നശിക്കാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു സോദര ഇല്ലാതാകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന സോദരി നീ നന്നായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ നമസ്കാരം ചിട്ടവച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നീ ഇൽമിന്റെ മതിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇൽമിന്ന തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ അവസാന കാലഘട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബായ റസൂൽ ആ സ്വാഭിപര്യനോട് പറയുകയാണ് അവസാന ശ്വാസം നീ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഇൽമിന്ന സദസ്സിലാണ് ഇൽമിന്ന തീരത്താണ് ാണ് അവിടുത്തെ കല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകട്ടെ നബി രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ നബി അവസാനത്തെ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവസാന ശ്വാസമാണ് ഇനി അമ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റുകളാണ് തനിക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇനി ഒരു സമയം പോലും ഒരു സമയം പോലും വെറുതെ പാഴാക്കാനില്ല ഇനി ഒരു സമയം പോലും കളഞ്ഞു കുളിക്കാനില്ല മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നബി തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തി നിർഭരമാകുന്ന യാത്രയപ്പ നടത്തിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ കാണുകയില്ല ഇനി ആഹരത്ത് ലോകമാണ് ഇനി കബറിന്റെ പാരത്രിക ലോകമാണ് ഇനി കാണാമറിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇനി പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ മഷറിയുടെ മനസഭയിൽ വെച്ചുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇനി ദുന്യാവിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയില്ല നബിതങ്ങളോട് സലാം പറയുകയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ തൃക്കരം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയാണ് കടന്നു പോയാണ് സഹോദര സഹോദരിമാരെ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇതൊരു നിസാരമായ ചരിത്രമായി നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുതേ തള്ളിക്കളയരുതേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഒന്ന് കാതു കൊടുത്തൊന്ന് കേൾക്കണേ ആ സാബിപര്യൽമിന്ന സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇൽമ് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇൽമ് പഠിക്കുകയാണ് അറിവ് നുകരുകയാണ് അറിവ് നുകരുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ കടന്നു വരുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്നൊരു വ്യക്തി അവന്റെ അവസാന സമയമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന അചലിന്റെ തൈമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിട പറയേണ്ട സമയമെത്തിയാൽ ഏതനുഷ്യനാകട്ടെ പണക്കാരനാകട്ടെ പാവപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കുബേരനാകെ കുചേരനാകട്ടെ പൊക്കമരനാകട്ടെ പൊക്കമുറിയവനാകട്ടെ വണ്ണമുള്ളവനാകട്ടെ വനാകട്ടെ ഏത് മനുഷ്യനായിരുന്നാൽ അവസാനത്തിന്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിക്കവേ പിന്തിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ എന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കുകയാണ് സ്വഹാബികൾ ഓടിക്കൂടുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തേക്ക് സ്വഹാബത്തോടി വരുകയാണ് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലേ റസൂലേ ഏതൊരു സ്വാഭിവര്യനെ കുറിച്ചാണോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വഫാത്താകുമെന്ന് അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹമിത വഫാത്തായിനെ മരണ സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണെന്ന് ഹബീബായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇല്ലിയിലേക്കാണ് 
عذرا كما اللي يون كتاب مرقوم يشهده المقربون بيدكن صابا اتهتن ادما بينه كوندي ويد سرقا واشيكا ادما بينه كوندي بوغن ഇല്ലീനിലേക്കാണ്ഷികരുടെ എന്താണ് അത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാന ശ്വാസം എത്തിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ